Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 10th January of 2021 and it's a Sunday today. चलिए आज डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स को डेली करंट अफेयर्स का जो हम लोग वीडियोस रोज बनाते हैं 4 एम को ही अपलोड कर दिया जाता है और इसकी पीडीएफ आपको तुरंत ही टेलीग्राम चैनल में मिल सकती है तो अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन पे क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है उसको सब्सक्राइब करके क्वेश्चन आर टू क्या कहते हैं क्वेश्चन आर नाम का एक हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है तो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कुछ टॉपिक्स क्या जो करंट अफेयर्स टॉपिक्स होते हैं जिससे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं अगर आपको भी कोई क्वेश्चन लगता है कि आ सकता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिससे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी लग सके कि पता चल सके कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हम लोग मैक्सिमम चांसेस देखते हैं कि किस किस क्वेश्चन को किस तरह से आ सकते हैं या किस आंसर क्या हो सकता है इस तरह से हम पूरा एनालिसिस करके बनाते हैं साथ में उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं एट लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जो क्या कहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जिन जिन एग्जाम्स में यूपीएससी हो यू पी हो या किसी भी स्टेट पीएससी हो किसी भी स्टेट का पीएससी हो या जहां भी कोई भी पेपर हो जिसमें करंट अफेयर एक टॉपिक होगा उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है बैंक का वीडियो हो बैंक के लिए हो एस के लिए हो बैंक के लिए हो हर किसी के लिए जिसमें करेंट अफेयर आता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसमें भी जी एक सब्जेक्ट है उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले आज के पहले टॉपिक को तो आज का पहला टॉपिक आता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम इसमें बात की गई है जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है उस एन एन आई एक्स आई जिसने अनाउंस किया है एक ऑफर फ्री इंटरनेशनल डोमेन नेम के लिए इसमें बात की गई है इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम की जो आइडिया है उसको फ्री प्रोवाइड करने के लिए ये जो प्रेफर किया गया है ट्वेंटी टू ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस में जो एवरी आई एन डोमेन बुक बाय द रजिस्टर कि जो रजिस्टेंट होगा उसके द्वारा वो हर डोमेन में हर इंडियन लैंग्वेजेस में उसे क्या कहते हैं जैसे हम देखते थे क्या कहते हैं एच टी टी पी डॉट डब्ल्यू डब्ल्यू होता था उसके बाद कुछ नाम थे तो अब ये इंडियन लैंग्वेजेस में भी कई बाईस ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस में अब ये भी टाइप रहेगा उसमें तो हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में जो एप्लीकेंट्स हैं वो गेट अ फ्री ईमेल इन लोकल लैंग्वेज कि उन्हें फ्री ईमेल मिलेगा लोकल लैंग्वेजेस में ये ऑफर क्रिएट किया गया है एडोप्शन ऑफ भारत आइडियन नो डोमेन नेम है उसको अडॉप्ट करने के लिए जो प्रोलिफ्रेशन होगा लोकल लैंग्वेज कंटेंट का जिससे जो लोकल लैंग्वेज में जो हम लोग ई भेजते हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा उसको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की बात की गई है इसमें बात की गई है जो ऑफर है ये वैलिड है डॉट आई यूजर्स के लिए जो रजिस्टर कर सकते हैं थर्टी जनवरी तक ये जो ऑफर है ये एक्सटेंड कराया जा सकता है मैक्सिममली कि अपना रिन्यू कर सकते हैं डोमेन इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑफ 2021 इसी महीने जो इंटरनेट नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है निक्सी एन आई एक्स आई ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये वर्क करा है दो से फॉर स्प्रेडिंग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है सिटीजन ऑफ इंडिया को एक उनकी जो जानकारी हो क्या कहते इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में इसलिए ये वर्क करता है कैसे ये इंटरनेट डाटा कैसे एक्सचेंज होता है अमंग आई एस पी और बिटवीन आई एस पीज एंड सी डी एंस और मैनेजिंग और ऑपरेटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल आई पी वी फोर आई पी वी सिक्स ये कैसे वर्क करते हैं इनके बारे में ये पूरा वर्क करता है जो इंटरनेट नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है नेक्सी ये पूरा इसी पे वर्क करता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएँ ये कब क्या कहते हैं इसका क्या कहते हैं इसके चेयरमैन कौन है इसके चेयरमैन का नाम बताना है कि नेक्शन के एन आई एक्स आई के चेयरमैन कौन है चेयरमैन का आपको नाम बताना है तो ये न्यूज़ का सोर्स था हमारा ऑल इंडिया रेडियो वहाँ से ये न्यूज़ ली गई थी चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अगला टॉपिक आता है गवर्नमेंट डिजिटल कैलेंडर एंड डायरी ऐप इसमें बात की गई है कि गवर्नमेंट के डिजिटल कैलेंडर के बारे में और उसके डायरी ऐप के बारे में इसमें बात की गई इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो प्रकाश जावड़ेकर हैं उन्होंने लॉन्च किया है गवर्नमेंट का डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप न्यू दिल्ली में जैसे आप देख सकते हैं इसके फीचर्स लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड होगी जितने भी इवेंट्स या पब्लिकेशंस उनके बारे में स्कीम्स के बारे में ऑफिशियल हॉलीडेज और वेरियस इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात की जाएगी इसमें इसमें सारी जानकारी आपको मिल पाएगी इस कैलेंडर ऐप में गवर्नमेंट कैलेंडर जो अडॉप्ट किया गया है वॉल्स इन द पास विल नाउ अडॉन मोबाइल फ़ोन की अब जो पहले जो वॉल्स पर लगा रहते थे कैलेंडर्स अब मोबाइल फ़ोन में मिलेंगे गवर्नमेंट कैलेंडर जितने रहते थे जैसे जो छुट्टियाँ ऑफिशियल्स हॉलीडेज होते सेंट्रल हॉलीडेज
जो एक आप जो सेंट्रल हॉलीडे होंगे वो आप नॉर्मल इंसान कोई भी नॉर्मली क्या कहते हैं अपने मोबाइल पे देख के बता सकता है कब है ऑफिशियल सेंट्रल हॉलीडे ये जान सकते हैं जो डिजिटल कैलेंडर है वो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव है ये अवेलेबल होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में और ये अवेलेबल होगा ग्यारह लैंग्वेजेस फिफ्टीन ऑफ दिस मंथ फिफ्टीन जनवरी से ये ग्यारह ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो और हैं उनमें भी ये अवेलेबल होगा इसका जो द कैलेंडर हैज़ अ थीम फॉर एवरी मंथ की हर मंथ इसकी एक थीम होगी इट विल ऑल्सो हैव एन इंफॉर्मेशन ऑफ हंड्रेड रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट जो हंड्रेड रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इस ऐप में होगी जो जी आई ओ कैलेंडर है और जो डायरी है वो अवेलेबल है डाउनलोड के लिए गूगल प्ले और आई ओ एस ऐप दोनों जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और जो आई ओ एस यूजर्स हैं एप्पल यूजर्स वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं ये ऐप जो है ये डिज़ाइन किया गया है ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा और ये क्या कहते हैं न्यू कैलेंडर एवरी ईयर इसमें अपने आप अपलोड होते रहेंगे तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव है काफ़ी ज़्यादा जो पेपर वेस्ट होता था उसको हम लोग इससे कंट्रोल कर पाएंगे जो कैलेंडर बनाने में कई टर्न्स ऑफ पेपर्स यूज़ होते थे जो बाद में वेस्ट हो जाता था एक तरह से तो उसको कहते रोकने के लिए इस तरह की इनिशिएटिव काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि जो ऐप है डेवलप किया गया यह भी याद रखिएगा ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग तो आप कमेंट से बताएं कि मिनिस्ट्रीज ऑफ क्या कहते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है इसके मिनिस्टर कौन है इस वक्त इसके मिनिस्टर कौन है सेंट्रल मिनिस्टर इसमें कौन से अपॉइंट किए गए हैं इसके लिए मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कौन है ये आपको बताना है तो इस न्यूज़ का सोर्स था हमारा ऑल इंडिया रेडियो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अगला टॉपिक आता है सेंटर मर्जेस जम्मू एंड कश्मीर कैडर ऑफिसर्स विद एगमुट एगमुट क्या है एगमुट मतलब आंध्र प्रदेश गोवा मिजोरम और यूनियन टेरेटरी हैं जितनी उनको कंबाइन करके से बनाया गया है उसको कंबाइन कर दिया मर्ज कर दिया गया है जितने भी यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर में जो सेंटर के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर कैडर थे ऑल इंडिया सर्विसेज आई ए एस आई और आई ऑफिसर्स उनको मर्ज कर दिया गया अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ इस न्यूज़ में वही बात की गई इसमें बात की गई कि प्रेसिडेंट ने प्रोमोग्लेट किया एक ऑर्डिनेंस जो अमेंड करेगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को और जितने भी आईएएस आईपीएस और आईएफएस हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर जो जम्मू एंड कश्मीर कैडर के थे उनको एगमुट कैडर के साथ मर्ज कर दिया जाएगा तो उनके बाद देखना है कि उनको अलग अलग पोस्टिंग्स मिलेंगी इसमें वही बात की गई दो इसमें बात की गई द मूव विल अलाउ ऑफिसर्स पोस्टेड इन दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी टू विंग वर्क इन जम्मू कश्मीर एंड वाइस वर्सा कि जैसे जो ऑफिसर अरुणाचल प्रदेश या गोवा मिजोरम में थे या यूनियन टेरेटरीज में और में थे तो वहाँ के ऑफिसर्स अब जम्मू कश्मीर में भी वर्क कर सकते हैं और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के जो कैडर्स थे वो वहाँ के जाके वर्क कर सकते हैं जो मूव है वो एक टैकल करेगा शॉर्टेज ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर जो हैं जम्मू कश्मीर में उसको और जो रेशियो है डायरेक्ट रिक्वेट्स इन सिविल सर्विसेज कि वो प्रोमिटीज़ फ्रॉम जम्मू कश्मीर स्टेट सिविल सर्विस जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें फिफ्टी फिफ्टी का जो रेशियो रहता है अब उसे सिक्सटी सेवन थर्टी थ्री फॉर्मूला लगाया जाएगा उस पर कि इसमें अब सिक्सटी सेवन सेंटर और थर्टी थ्री स्टेट सर्विस से ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे तो इसका सोर्स था ऑल इंडिया रेडियो इसका भी सोर्स था चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अगला टॉपिक आता है रीनएबल एनर्जी इसमें बात की गई है इंडियन रीनएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में उसने एक साइन किया है मोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एन के साथ जो एक प्रोवाइड करता है टेक्निकल एक्सपर्टीज इन डेवलपिंग रीनबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको डेवलप करने के लिए वर्क करता है तो हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं अंडर द मोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो एरेडा है वो अंडरटेक करेगा टेक्नो फाइनेंशियल आप कमेंट सेक्शन बताएँ कि इरेडा का फुल फॉर्म क्या है इरेडा का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि इसका इरेडा का फुल फॉर्म क्या है ये डिलीगेंस ऑफ रीनेबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर एन को देखेगा इरेडा एजिस्ट करेगा एन इन डेवलपिंग एन एक्शन प्लान कि क्रिएट करेगा रिक्वायर करेगा रीनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को पाँच साल के लिए जो आने वाले हैं नेक्स्ट फाइव फाइव ईयर्स इरेडा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखेगा मिनिस्ट्रीज ऑफ न्यू एंड रीनेबल एनर्जी को एन लिमिटेड इज द पी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो एन है वो पी हो गई है क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर जो आती है तो इसका सोर्स था इस न्यूज़ का ऑल इंडिया रेडियो इसका भी सोर्स था चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अगला ट
आयकार का फॉर्म क्या होता है कि आयकार का जो इनिशिएटिव है मेरा गांव मेरा देश वो एक क्लीननेस ड्राइव जो कैरी आउट की गई थी तीन विलेजेस में इमरामपुर वीलिंग और पारा विलेजेस में जो क्लीननेस ड्राइव जिसे मेरा गाँव मेरा मेरा गौरव राम रखा गया था जिस ड्राइव का एक इनिशिएटिव था आयकार का चलिए अब देखते हैं डिटेल में ये फ्लैगशिप प्रो, जो प्रोग्राम था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का था मेरा गांव मेरा गौरव इसे लॉन्च किया गया था 2015 में इसका ऑब्जेक्टिव था कि वो प्रोवाइड कर सके फार्मर्स एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नॉलेज या एडवाइजरी जिससे वो रेगुलर बेसिस में अडॉप्ट कर सके विलेजेस को और प्रमोट कर सके वहाँ एक डायरेक्ट इंटरफेस जो साइंटिस्ट का होता है फार्मर्स के लिए हेल्प करना कि वो फार्मर्स वहाँ से लैब लैंड से जाके लैब में टेस्टिंग कर करा सके अपनी सॉइल की और जान सके कि किस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे सही हैं किस तरह की क्रॉप्स वहाँ पे ज़्यादा ग्रो सकती है इस तरह की कई एक्टिविटीज़ फार्मर्स साइंटिस्ट के साथ डिस्कस करके एक इनडायरेक्ट इंटरफेस बन सके फार्मर्स का एक लैब जाने के लिए तो इसे इम्प्लीमेंट कराया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसका अभी मैंने इसका क्वेश्चन भी पूछा था कि आयकार का फॉर्म क्या है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च तो इसमें एक अटोनोमस और ये ऑटोनोमस बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च इन इंडिया के लिए ये रिपोर्ट करती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को चलिए इसका सोर्स था पीआईबी चलिए ये थे आज के टॉपिक्स करेंट अफेयर्स टॉपिक्स इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इन टॉपिक्स से अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि इससे क्वेश्चन बन सकता है जो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो वो भी आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो ये हमारा जो करंट अफेयर वीडियो होता है एक तरह से इनिशिएटिव है जिससे हर कोई क्वेश्चन जान सके तो क्या कहते हैं जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं लोगों तक आ सके ये हमारा इसमें इनिशिएटिव है क्या कहते हैं करंट अफेयर वीडियो में तो इस इनिशिएटिव को आप भी हेल्प कर सकते हैं अपने क्वेश्चन अराइज करके जो बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं किसी और के लिए किसी करंट अफेयर टॉपिक्स जितने भी हों उनसे कोई क्वेश्चन जो करेंटली चल रहे हो उन टॉपिक से कोई क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकें और क्या कहते हैं जिससे लोग जो बाकी लोग हैं उसको सर्च करें उनके आंसर्स को और वो ढूंढें और याद करें जिससे उनके लिए हेल्पफुल हो सके हर एग्ज़ाम्स के लिए चलिए अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो पहला क्वेश्चन आता है गलतिया नेशनल पार्क और जो कैम्बे नेशनल पार्क है वो किसका पार्ट है तो ऑप्शन ए है नंदा देवी बायोस्फेयर रिजर्व दूसरा है दिब्रू चखोवा तीसरा है ग्रेट निकोबार बायोस्फेयर रिजर्व चौथा है पचमरी बायो रिजर्व तो आप अपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में मार्क कर दें तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं गैलेथिया नेशनल पार्क और कैम्बे नेशनल पार्क क्या कहते हैं जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ही कंप्राइज करता है दोनों को इसके अंदर ही ये दोनों आते हैं कैम्बेल बे नेशनल पार्क और गैलेथिया नेशनल पार्क चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है क्या कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें बात की गई है कि कार तीन स्टेटमेंट दी गई हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है तो पहली स्टेटमेंट है कार्बन न्यूट्रलिटी रिफर करती है अचीविंग नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस दूसरी है कार्बन न्यूट्रलिटी कैन बी अचीव ओनली बाय एलिमिनेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस टुगेदर तीसरी है रीनेबल एनर्जी ऑलवेज प्रोड्यूस जीरो कार्बन कार्बन एमिशंस की रीनेबल एनर्जी जो होती है वो हमेशा जीरो कार्बन एमिशंस करती है तो इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है तो इसके आंसर आप कम कमेंट सेक्शन मार्क कर दें इसका आंसर है ऑप्शन ए वन ओनली से जो पहली स्टेटमेंट वही है सही है कि कार्बन न्यूट्रलिटी जो होती है वो रिफर करती है अचीविंग कि अचीव करना नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस क्योंकि कार्बन न्यूट्रलिटी हर कोई कंट्रीज क्या कहते हैं कोशिश कर रहा है अचीव करने के लिए कि नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हो सके लेकिन परफेक्टली जीरो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसलिए इसे कार्बन न्यूट्रलिटी कहते हैं कि अचीविंग नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन तो ऑप्शन ए सही है इसका कार्बन न्यूट्रलिटी जो रिफर करती है नेट जीरो अचीव करना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कि बैलेंस करना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन विथ रिमूवल और सिंपली एलिमिनेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ऑल टूगेदर ये जो जितने भी बहुत रीनबल एंड नॉन रीनबल एनर्जी बहुत प्रोड्यूस करते हैं कार्बन एमिशन को इन सम फॉर्म जैसे रीनबल एनर्जी हैज़ अ लेजर टू ऑलमोस्ट जीरो कार्बन एमिशन की रीनबल एनर्जी में जीरो नहीं परफेक्टली जीरो एमिशन नहीं कह सकते एट क्या कहते हैं लेसर टू ऑलमोस्ट जीरो ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि जीरो ही कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होते हैं इसीलिए वो रीनबल एनर्जी कहलाए जाते हैं कि उनमें क्या कहते हैं कार्बन एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो होते हैं वो कम होते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 
अगला क्वेश्चन आता है इसमें भी दो स्टेटमेंट दी गई है आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट रूल जो होता है आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स कब लगाया जाता है कि रीजन क्या होते हैं आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स लगाने आप कमेंट सेक्शन बताएं कि प्रेजिडेंट रूल लगाने के रीजन क्या होते हैं आप तीन रीजन का नाम क्या कहते हैं तीन रीजन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तो पहला स्टेटमेंट जो है वो है इट कैन नॉट बी इम्पोज विदाउट द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट कि रिटर्न रिकमेंडेशन जब तक गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट से नहीं आता तब तक आप उसे इम्पोज नहीं कर सकते दूसरा आता है एवरी प्रोक्लेमेशन जो होता है प्रेसिडेंट रूल का वो अप्रूव किया जाता है बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन अ स्टिमुलेटेड टाइम कि प्रेजिडेंट रूल तो लगता है प्रेजिडेंट के रिकमेंडेशन में लेकिन कुछ टाइम में आपको क्या कहते हैं दोनों हाउसेज में उसे अप्रूवल कराना पड़ता है तो आप टाइम बताएं कितने ये जो स्टिमुलेटेड टाइम लिखा है ये कितने टाइम में आपको अप्रूवल कराना होता है दोनों हाउसेस से ये टाइम को भी आपको कमेंट सेक्शन बताना है तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट सही है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सेकेंड ऑनली जो सेकेंड स्टेटमेंट है वही सिर्फ सही है कि उसे दोनों हाउस में अप्रूवल कराना होता है और ये कहते हैं रिकमेंडेशन नहीं मिलती गवर्नर के द्वारा ये प्रेजिडेंट अपने खुद की परमिशन से भी इसे लगा सकता है जो आर्टिकल 356 फिफ्टी है इम्पावर करता है प्रेसिडेंट की वो इशू कर सके इम्प्रूव प्रोक्लेमेशन कोई भी अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है किसी भी स्टेट में तो वहाँ पे प्रेसिडेंट क्या कहते हैं ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर या ऑफ द स्टेट या अदरवाइज भी क्या कहते हैं वो लगा सकता है कहते हैं प्रेजिडेंट रूल किसी भी स्टेट में तो जो अप्रूव है बाई बोथ द हाउसेज ये प्रेजिडेंट रूल कंटिन्यूज फॉर सिक्स मंथ की जो से दो महीने के अंदर आपको दोनों हाउसेज में अप्रूवल कराना होता है यही क्वेश्चन था कि कितने महीने के अंदर आपको दोनों हाउसेस से अप्रूवल कराना होता है तो ये छः छः महीने में लगता है इफ अप्रूव बाय बोथ हाउसेस द प्रेसिडेंट रूल छः महीने के लगता है कंटिन्यूस फॉर सिक्स मंथ उसके बाद फिर आपको अप्रूवल कराना पड़ता है अगर उस प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाना है तो चलिए अगला टॉपिक अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स जो है वो सी अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है तो वो किस लिए न्यूज़ में है कहते हैं वो पब्लिश किसके द्वारा पब्लिश कराया गया है तो ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तीसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चौथा है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड तो अपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन मार्क कर दें इसका आंसर है ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका आंसर है इंडिया मूव डाउन टेन प्लेसेस टू रैंक वन हो गई रैंक इसकी एनुअल ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं पब्लिश किया जाता है जो ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स है वो कब पब्लिश किया जाता है वो कंपाइल किया जाता है जेनेवा बेस जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा और उसी के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है लैम्पूडूसा जो आइलैंड है वो अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है तो क्या कहते हैं ये न्यूज़ में है तो क्या कहते हैं ये कहाँ पर लोकेटेड है इसकी लोकेशन आपको बतानी है ऑप्शन ए है मेडिटेरियन सी ऑप्शन बी है रेड सी ऑप्शन सी है ब्लैक सी और ऑप्शन डी है कैसपियन सी आप अपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन मार्क कर दें इसका आंसर है ऑप्शन ए मेडिटेरियन सी में ये पड़ता है लैम्पडूसा आइलैंड ये लार्जेस्ट आइलैंड है जो इटालियन पेल्गी आइलैंड्स में से है जो मेडिटेरियन सी में पड़ते हैं ये या आप याद रखिएगा क्या कहते हैं लैम्पडूसा आइलैंड को तो याद रखिएगा साथ ही ये लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द इटालियन पेलेगी आइलैंड्स में से ये लार्जेस्ट आइलैंड है तो आप ये याद रखिए इटालियन पेलेगी क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट नाम है तो एक तरह से आप क्या कहते हैं इसे तुक्का भी लगा सकते हैं कि अगर ये आपको याद ना रहा तो चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच अगर आपको इस वीडियो की पी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं कह भी सकते हैं और अगर ना मिले तो क्या कहते हैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करके वहाँ पे आपको इसकी पी मिल जाएगी तो वहाँ से आप इस पी को एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है थैंक यू थैंक यू वेरी मच